mais ils n'ont pas tué le mouton. Ils n'ont pas tué, hein. ils ont juste donné la noix de cola et des poulets. Vraiment. Hein. Et moi aussi, j'ai vu, quand Sport est parti à la pêche, alors c'est ça que je voulais vous montrer. Avez... Oh. Est-ce que vous avez vu le geste qu'il a fait, cet homme du centre Il a repris le geste de la pêche qui remonte comme ça, sauf que c'est une version économique et ça se tend à se stabiliser. Donc dans la communauté de Mbourg, la pêche est signée comme le fait ce peigne-là, ce monsieur, de manière économique. Pardon. Donc je vais vous le remontrer. Donc il est parti à la pêche, vous voyez le signe. Voilà. Et donc sa femme, moi je l'ai vue passer par là. Et après moi j'ai rencontré Box, qui est un autre sourd de la communauté. Il s'appelle Boxer. Ils ont juste distribué de, de la noix de cola et de poulet. Hein. Franchement, c'est la honte. C'est la honte. <rire> c'est pas bien. Et voilà la preuve que c'est une vraie langue parce que des hommes peuvent échanger des potins entre eux. C'est bien qu'ils ont une langue qui est assez structurée pour ça. Voilà. Alors, je me perds un peu dans mes papiers. Euh, oh là là, pardon, pardon. Alors, les enfants nés sourds dans un environnement exclusivement entendant présentent le cas de figure unique d'êtres humains placés dans une situation où ils ne bénéficient d'aucune sollicitation linguistique verbale et où avec des capacités intellectuelles normales, ils ne peuvent mettre en œuvre les processus d'acquisition normaux d'une première langue orale, hors système d'éducation spécialisé et sans rencontrer d'autres sourds pratiquant une langue des signes, que peut-il en être de leur relation communicationnelle avec leur entourage Donc c'est une citation de Christian Cuxac, qui est donc linguiste à Paris 8, qui a décrit la langue des signes euh, euh, française essentiellement. C'est le point de départ de mes recherches, mais c'est un petit peu le propos d'aujourd'hui. Oui, déjà. Alors, <rire> je vais lancer une vidéo de bébé signe pour vous montrer. J'enlève le son. Parce que c'est pas ça le propos. La langue des signes est à la mode chez nous. On voit fleurir des ateliers dits de bébé signe partout où on constate que des enfants entendants, acquérant des signes dès l'âge de 6 mois, sont capables d'exprimer des choses euh, du style manger, dormir, je veux être changé, dès l'âge de 6 mois. Donc, c'est très intéressant, n'est-ce pas Et ça repousse même nos idées sur l'acquisition de langage, l'âge de l'acquisition de langage, puisque par un langage oral, en général, il mettrait un an de plus à pouvoir exprimer ce genre de besoin. On s'en extasie, n'est-ce pas On en est heureux, tant mieux, c'est très très bien. Seulement, moi, je me pose une question, du coup, de comment se fait-il que dans l'éducation des sourds aujourd'hui, la langue des signes est souvent encore absente Alors qu'on a vu que pour un enfant entendant, ce n'est pas juste qu'une question de, de fun, de ludique, mais bien de... Une, une, une aide à acquérir un langage plus précocement. Donc, combien encore plus, a euh, fortiori, un enfant sourd a-t-il besoin de cette langue des signes très, très tôt afin de se développer cognitivement et d'avoir de quoi exprimer ce qu'il ressent Puisque lui n'a pas l'input externe euh, de la langue orale pour apprendre une langue maternelle. Donc, je vais arrêter ici cette, ça. Selon le dictionnaire, on appelle une langue maternelle une langue qu'apprend dans son enfance, qu'une personne apprend dans son enfance durant son apprentissage de la langue. Voilà. Donc on estime à 5% seulement le nombre d'enfants élevés par des parents sourds. Ainsi, un enfant sourd, pour une grande majorité, ne peut acquérir sa langue maternelle parce qu'il ne l'entend pas, tout simplement. Je vous présente Rose. Rose a juste deux ans sur cette vidéo. Elle va avoir trois ans bientôt. À deux ans, cette petite fille-là est capable. Elle, elle a déjà la correspondance des lettres. Là, elle fait un L. Vous voyez, elle le colle à l'envers. 
et elle sait qu'il faut le mettre à l'endroit. Donc elle a à peine deux ans et elle connaît déjà l'alphabet manuel et la correspondance en alphabet euh, euh, latin. Donc on montre bien que soit elle est très précoce cette petite fille, soit on en revient au bébé signe de tout à l'heure, l'enfant a une capacité langagière bien plus précoce qu'on ne le croyait et que grâce à la langue des signes, elle est en train d'entrer dans la lecture très très tôt. Donc vous voyez qu'elle est en train, de, avec son papa, de donner les lettres. Voilà. Là, c'est un R, oui, mais son papa, la corrige. Tu fais mal ton R parce qu'elle est petite. Elle a encore, bien sûr, des fautes au niveau de, de la main. Là, elle est, elle est étonnante parce que, oui, papa, il te donne, il te donne là. C'est quoi cette lettre Alors, elle va dire, c'est un D. Alors, regarde ça, hein, c'est pas évident hein, de faire le D. Euh, réfléchis bien, tu le colles sur le frigo. Alors, cette petite fille, elle est de parents sourds et de grands-parents sourds. Elle apprend sa langue maternelle, langue des signes, du coup. Hein? Là, elle hésite à se passer. Hein? Ah, non, tu te trompes, on l'a vu le A déjà. Alors, elle réfléchit, hein. Alors, c'est quoi Le M, il est là. Tu t'es trompé. Là, c'est quoi, alors Le A. Tu te trompes. Le A, il est là. Là, c'est le N. N. D'accord. Là, tu te rappelles pas ce que c'est Tu te rappelles pas Bon, tu veux que papa t'aide Oui, papa doit m'aider. Donc, elle dit ça, il doit l'aider, c'est le P. Vous voyez, il la corrige dans sa façon de faire le P, etc. Donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo parce que... On va trop perdre du temps là. Donc, l'accès à la lecture, aujourd'hui, l'apprentissage de la lecture n'est pas... C'est un processus long et en aucun cas, il suffit de mettre l'enfant à l'oral ou à la langue des signes seul pour qu'il acquiert quelque chose. Et je veux insister sur la place primordiale de la langue des signes, euh, que la langue des signes peut prendre dans le processus d'apprentissage, de maîtrise de la lecture-écriture. Pendant l'émergence de l'alphabétisation, on voit que l'enfant apprend à manipuler un livre à conscience du langage écrit connaissances lexicales et syntaxiques, etc. Vous lisez le panneau. Et des enfants sourds exposés précocement à la langue des signes et aux livres d'images montrent que ces enfants sourds ont une approche similaire de l'écrit comparée aux entendants. Donc, c'est des livres qui ont l'image et le, le mot écrit et le signe dessiné en dessous, qui petit à petit les fait rentrer dans la lecture. L'utilisation de la langue des signes par les sourds afin de se guider dans l'écriture est identique à l'utilisation de l'oral par les enfants entendants. Tandis que euh, dans l'éducation des sourds, souvent, on utilise un français signé, c'est-à-dire que c'était un peu la tradition et c'est ce qui se perpétue ici en Afrique. C'est un peu ma conclusion alarmiste, on va dire, de ce qui est en train de se faire ici, qui est que euh, au lieu d'utiliser la langue des signes, pour rentrer dans une autre langue où l'enfant va transférer ses connaissances dans une langue écrite, on utilise le français signé, à savoir qu'on mettra en plus souvent des, des signes de la langue américaine ou française, sur, plaqués sur du français, plus ou moins à l'oral, mais dans la structure du français. Donc ça donne d'un point de vue cognitif dans le cerveau des enfants, comme si vous parliez allemand avec du vocabulaire anglais ou wolof, peu importe, en tout cas, c'est très perturbant pour le développement cognitif de l'enfant. Et dans les performances euh, qui ont été relevées dans ces recherches de sciences cognitives, un enfant qui est complètement bilingue en langue des signes français écrit, ou un enfant qui est même à l'oral, mais qui aurait une bonne qualité d'accès à l'oral quand même, comparé à un enfant à qui on ne donne qu'une éducation en français signé, les performances sont beaucoup, euh, vraiment très inférieures pour les enfants 
qui n'ont pas la langue des signes réelle sous les yeux. Je vous remercie. Donc, l'apprentissage de la langue euh, est très important. Et c'est important que ce soit une langue vivante, de face à face. Donc, quand les parents euh, sont entendants, il est urgentissime de leur apprendre la langue des signes à eux aussi, de mettre en place des formations pour les bébés le plus tôt possible, pour les, les enfants plus grands, évidemment, les parents, ainsi que les enseignants et tout intervenant de terrain qui doit apprendre la langue des signes en urgence. Malheureusement, dans, en France notamment, certains sourds sont exposés pour la première fois à la langue des signes quand ils sont adolescents, parce qu'ils ont échoué dans un système justement d'inclusion où on a mis les enfants souvent seuls sourds parmi des entendants, malgré des aides, ce qu'on appelle les AVS, aides à la vie scolaire, des choses comme ça, ils n'ont pas acquis un bon niveau. Donc on finit par les remettre dans une école spécialisée, euh, là où on fait de l'éducation au rabais, on va dire comme ça, alors qu'ils avaient toutes les capacités cognitives pour développer euh, une scolarité normale. Et je veux juste, si on a le temps, juste vous montrer cette vidéo d'un jeune, si j'arrive à récupérer, voilà. Un jeune qui est suisse, euh, qui est une langue des signes très très proche. Voilà. Euh, juste, il va exprimer comment il a vécu son inclusion scolaire. Je vous propose de parler de votre parcours scolaire. Il n'y a pas le son, je ne sais pas. Vous entendez quelque chose ou pas C'est sous-titré. Moi, je me souviens jusqu'à jusqu 7, 7 ans. Avec les entendants à l'école enfantine. Bien sûr, il y avait les mots, le vocabulaire, mais moi, je ne comprenais rien. Il ne comprenait rien à l'école enfantine, donc l'école primaire. Ensuite, il ne comprenait pas. Et enfin, on l'a mis à l'école des sourds. Et avec la langue des signes, il a enfin compris le français. La langue des signes m'a donné accès. Mais c'est un énorme retard de langage. Personnellement, en tant que professeur spécialisé... J'ai eu des enfants qui arrivent à l'âge de 11 ans au collège je faisais juste ce vous de faire. et qui ne je savent ni la langue des signes difficile. ni le français et qui à 11 ans apprennent cette langue, langue seconde, en même temps qu'une langue première. Lorsqu'on a une intégration complète, il y a souvent un manque d'informations sur la surdité à la J'arrête la vidéo, je m'excuse pour conclure. Donc euh, moi je voudrais tirer un signal d'alarme ici euh, parce que on a tendance à reproduire la même chose que chez nous. Les gens qui sont à la retraite chez nous sont gentils et viennent ici dans les associations ou les ONG avec leur pédagogie désuète, ancienne, plutôt oralisante, qui apporte la langue des signes américaine et qui euh, font des dégâts plutôt que du bien, bien souvent. Alors bien sûr qu'ils font un très grand travail social. Ça, je ne mets pas en cause leur travail qui fait que l'enfant va à l'école. Socialement, c'est extrêmement important pour lui. Il est fier d'aller à l'école, enfin. Mais dans la... Mon... mes constats ici sont assez sans appel sur le niveau scolaire des enfants sourds aujourd'hui, qui sont dans les peu d'écoles qui existent au Sénégal. Et franchement, le niveau n'est pas là, quoi. Parce qu'on a reproduit tout ça. Donc je tire ce signal d'alarme puisqu'on parlait des langues aussi en danger, de disparition euh, aussi, que la langue des signes américaine ou française, s'il vous plaît, ne vienne pas supplanter la langue des signes sénégalaise qui existe réellement, comme dans tous les pays d'Afrique, chacune a sa propre langue, et il serait bon plutôt de développer ces langues pour les intégrer dans l'éducation des sourds. Voilà, je vous remercie. Merci. Ok, thank you so much, Queen Nayel. Uh, Without wasting any time, we just move to the second speakers. Uh, second speaker, if you don't mind, and uh, it is a kindness, kindness Okoro. Uh, she is sign language interpreter and researcher, and has been working with the deaf community for about 10 years. Uh, she is member of the Association of Sign Language Interpreters of Nigeria, Kathleen, and uh, W certified sign language interpreter coordinator, uh, Federal Capital of T Territory for sign language. She's also a full member of the deaf community, uh, uh, even those close to uh, family, uh, friends? That, that what you mean? family and friends? OK. So you have the floor.
Проблема была с экономическим While we're waiting for that to load. Good afternoon, everyone. It's indeed my great pleasure and delight to be presenting this paper on behalf of my team. We are S. Delhi Save the Deaf and Endangered Languages Initiative. The theme for this paper is Deaf Development and Inclusion through sign language documentation in Nigeria. Before, oh fine. Let's just have a little overview of what my organization stands for. We are advocates for the deaf. We are a research-oriented, community-based, non-profit organization focused on documenting and advocating for deaf children, youths, and adults in Nigeria. The deaf community and the sign languages used in Nigeria have received little or no attention from both researchers and the government. The effect of this communication gap between the deaf and their hearing family members, and indeed their immediate communities in Nigeria, cannot be overemphasized, as the deaf are being stigmatized and marginalized, even by their caregivers and immediate family relations. So we, part of our projects, ongoing projects, we have the Stop the Abuse of Deaf Girls campaign, we have the documentation of sign languages in Nigeria, advocacy and media awareness against deaf stigmatization, provision of scholarship and study materials to schools for the deaf, periodic health care and community outreach to schools for the deaf, engaging the government and hearing parents in critical areas of deaf concern. So given that brief overview of what we do, I think we can now delve into the presentation of the paper proper. I am presenting this paper on behalf of my colleagues, Dr. Ima Asonye, Ezine Ima Asonye, and my humble self, Kindness Okoro. Now, background to this study. From our research, we have found out that um, deaf people in most African communities are the most vulnerable and marginalized group. African signed languages are also marginalized and understudied, and they are not documented. How do we mean? For instance, in Nigeria, deaf people are among the major minority groups. It's an alarming 23.76% of Nigeria population that is deaf. American Sign Language, British Sign Language, and other foreign signed languages in Africa pose a threat to the development of African signed languages. For the past four years, S. Delhi, Save the Deaf and Endangered Languages Initiative, has engaged in deaf and Nigerian signed language documentation. Now, our aims and objectives. One, to stop deaf stigmatization. Two, bridge the communication gap between the deaf and their hearing family members. Three, achieve a deaf and sign language inclusive African society. How do we achieve this? What is our methodology? We undertake a deaf demographic documentation. We carry out Nigerian sign language documentation. We engage in advocacy through collaborative effort, implement any intervention, newborn hearing screening programs. By this, what do we mean? It is shown, science has revealed that every newborn child, when 
he or she passes through this newborn hearing screening, if there are any inborn defects that could later degenerate into deafness in the future, it could be detected and further treatment can be carried out on the child. But sadly, that is not available in Nigeria and many African communities. Now, literature review. Deaf people are the most vulnerable group in Nigeria and in most African communities. Scholars like Okombo, Schmaling, Asoye, Edward, have all decried the imposition of foreign sign languages on African deaf communities, and they have termed it linguistic genocide. In Nigeria, the official sign language is the American Sign Language. But I tell you, when you go to America and see the American Sign Language and come to Nigeria and see the American Sign Language we use, there is a very big difference. The absence of early intervention and newborn hearing screening in Nigeria and other African communities contributes largely to the deaf underdevelopment. In chemistry, we learn that an unequal association of substances leads to the disadvantage of the weaker side. There is no gain saying that. In economics, we also learn that a community's economic development agenda that excludes a member or a part of the community is a failed agenda. Now, we have three things to put here. If deaf people form a major minority group in Nigeria, over 23.76% of Nigerian population, and in most African communities, two, if some cultural and religious practices still regard deafness as a cause, I'll take a pause here. In Nigeria, some parts of Nigeria, when they have a family member who is deaf, the first reaction is disbelief. They wouldn't want to come to terms to the fact that they have a deaf child or a deaf family member because it's regarded as a very big curse. They don't want to be associated with it. And you see them trying to go running helter, skelter, looking for different sources of remedy. And then instead of looking for how to face the challenge that they have, they look for ways to escape from it. And three, if the sign language used by the deaf population in Nigeria is still regarded as ASL by the school system, the deaf is a population to consider in any social linguistics and community development study. So we're done with the overview part. Now let's look at the study area data collection process of our work or research process in Nigeria. The estimated population as at the World Bank um, Population Census in 2013 revealed that Nigeria has over 170 million people. Our research work has covered Abuja, that's the FCT, Adamawa, the Northeast region, Lagos, the Southwest, Imo, Southeast, Enugu, Eboi, Rivers. Now to Abuja. From our research work, we've discovered that the Federal Capital Territory has three deaf schools. We can see that from the picture there. One is a specialized school, two inclusive, and of these three, two have residential buildings where the students can be lodged in the school premises. We have one day school and a total population of 800 students as at 2016. What sign language do they use? The government approved American Sign Language. It has one state deaf association and about 92 adult members. Next, Imo State. It has about three deaf schools, two specialized, one inclusive, two residential, one day school, about 750 students in all in 2015. They use the government-approved sign referred to as American Sign Language. It has a one state deaf association and about 300 deaf adult members. Enugu State, we have identified three public deaf schools and two private. Three are inclusive, sorry, three are specialized, two are inclusive, two residential, one day school, Current student population, we are yet to verify. Our research pro process is still on. And then they use the government approved sign referred to as American Sign Language. They have the, deaf, um, the State Deaf Association. We are still reaching out to them. Now coming to a boy in state. 
We have identified the deaf mission schools by the Catholic Church. It specialized, established in the year 1988. Current student's population is 78, according to our research in 2017. We are yet to collect sign language data at that location, as well as finding their deaf association in the state. We are still working on it. Now let's get to Lagos. Lagos has the biggest so far. We have at least 42 public deaf schools, excluding the private ones. All are inclusive, the mainstream. Seven are secondary, the rest are primary. We have collected data in 23 schools. It has one large deaf association of over 1,000 deaf adult members. Other states where our research work has taken us to is Adamawa, Akwaibom Rivers. Adamawa, uh, we have identified one school in September 2017, Special Education Center, Jada. It's an inclusive school, deaf, blind, and physically challenged. Akwaibom State, we have identified three schools for the deaf in September 2017. One is public, two owned by the Catholic Church, and one deaf association. River State. We have identified one inclusive public deaf school in October 2017 with a population of about 200. So our deaf documentation, we also collect demographic data. For example, our research has made us to realize that in Lagos and Imo, 80% of deaf adults are not employed. 86% just have secondary school certificate, that's the SSCE, which makes them almost unemployable in Nigeria. About 70% of deaf girls in Imo state were diagnosed with sexually transmitted diseases in the year 2015. 71% of them had been sexually abused or known to their parents. This is largely owing to the language dichotomy that exists. 75% of the deaf we have studied had postnatal hearing loss. That means they were not born deaf and they acquired it along the way between ages zero to five. Major causative factors include, but are not limited to measles, high fever, and injections. We also do sign language documentation. We know, for instance, that just about 1.8% of hearing family members can sign. That is alarmingly poor. Only that number, that's bad. Sign language variety used across deaf schools are rather signed exact English, not American Sign Language. They don't follow the legs and language structure that American Sign Language does. They just lean on pure English. What is your name? That is not American Sign Language. There is scarcity of locally prepared sign language materials across deaf schools. They still use the very old book, The Joy of Signing. Most teachers of the deaf across deaf schools do not sign. Yes, that's the very poor and sad fact. You want to teach deaf children, and yet your sign language is not, it's so poor. That is very bad because they find it hard to communicate with the children. Most deaf children from hearing families do not have access to sign language until they are enrolled into school. That is because, obviously, the family members cannot sign. So they wait until they go dumb them in school before they begin to learn American Sign Language. So our advocacy, we advocate for early intervention and newborn he hearing screening. We also advocate for the prevention of non-genetic congenital hearing loss in children. Also, deaf development through enhanced literacy and ICT programs. Deaf inclusion as opposed to deaf stigmatization. Increased sign language literacy through our coders and parents must sign campaign. Yes, this is an interesting one. We're encouraging children of deaf adults, that is CODA, and parents to learn how to sign. If family members take an active interest in learning sign language, that will be the inclusiveness that we preach. Amer Nigerian Sign Language Development for Use in Deaf Schools, not the American Sign Language. Now, the impact of our study for sign language documentation. Indigenous sign language varieties are documented and developed for use in the deaf schools and other communities. More deaf signers and deaf educators will become more sign language literate. 
Sign languages used in Nigeria will represent Nigerian deaf culture and identity. Most of the terminologies we use in American Sign Language, we can't identify with them in Nigeria. Our local foods, for example, we, don't ha we, we have our own native ways of signing these, but we can't do that with American Sign Language because that is not for us. Okay, deaf documentation. The demographics of Nigerian deaf population will be known according to the deaf literacy. We have the literate versus the illiterate. Um, the, the deaf workforce, employed, and those who are unemployed. The deaf economy status, average deaf per capita income. And also, we call for intervention, local and international, that to be channeled to the areas of need. So our advocacy also covers um, communication between deaf children and their parents, which will get better. Legislation of sign language recognition will still be passed. And deaf stigmatization will reduce Deaf inclusion will increase. In conclusion, the deaf and sign language in Africa have been marginalized for so long that it has almost felt like a norm. Deafness is regarded as a disability in Africa, but in the Western world, it is taken as an identity and a culture. If any economic development agenda that does not include all concerned that is a failure. It is our view that the 2030 Sustainable Development Goals with no adequate inclusion of the deaf in Africa is a failure. Our project with the deaf in Nigeria is applicable to every deaf community in Africa. Thank you for your kind attention. <laughs> Thank you very much, uh, kindness. Uh, actually, uh, I, I really love the last comment because I was uh, going to tell you that you should be reassured if you take uh, the situation in Nigeria, you go to Cameroon, you are going to get exactly the same thing. And, and the, bonus, the bonus is that there is a layer of complication. Cameroon is a bilingual country with two official languages. Therefore, there are two official sign languages. You have the American Sign Language and the French Sign Language for the Francophone. And within the, Amer um, within the Anglophone part, you have the American Sign Language, you have the British Sign Language fighting over each other, and you have some local sign languages as well. So the situation is very, very complex. Thank you very much for this uh, 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 interesting presentation. Okay, now good. I think uh, we don't need to waste any time. The floor is open for comments, questions, and uh, contributions. Yes. Yeah, the percentage of deaf people is very high. Twenty three point seven percent, you said. Yeah. Um, is this uh, from the census records or is just an estimate? No, it's a personal research from a scholar. I'm just trying to get his name now. Yeah, that would put you in the same situation as uh, the Bedouin people in uh, Israel, where the, uh, uh, the percentage of deaf people is also very high. But what happened there is very different from what you describe, because the family members themselves, the, the, those, the hearing family members became bilingual in uh, uh, sign language, Bedouin sign language, and in Bedouin. So it didn't really take uh, much effort for the language to uh, develop and spread in the population, simply because the proportion of deaf people is so high compared to other populations. Yeah, I, permit me to add a little to what you just said. Um, we, our research has also found out that some causes of deafness are quite avoidable. Like you have those sicknesses mentioned, and when you have early intervention programs, when you have people tested on time, like malaria, measles, if children are given proper inoculation and immunizations on time, that would help to prevent these from coming up. But then 
in an, a developing country where we don't have all of this, that's why the percentage of deafness keep rising. Yes. Thank you for the presentations. I found it very fascinating. I've never known much of all deaf language as close as it is today. Uh, but uh, the observation to the presenter from Nigeria, okay. I think 23%, whatever research that is, is questionable. Yeah, so maybe that's the percentage of the disabled people in Nigeria. And then maybe we'll now factor uh, those who are deaf. For instance, in my village, as I knew, uh, 10 years ago, there was only one deaf person. So if you now use my village to extrapolate the Nigeria, then if it is one and we are more than 2,000 people, and let's say that is the case across the country, if you get 23, it means out of every 10 people, there is likely going to be one person that is deaf. So maybe we need to check that uh, source. Now, I do have a question now to all of you over there. I understand you are experts in this direction. I'm surprised uh, and wondering, do deaf people dream? If they do, what, do you, what language would they dream in? Thank you. Yeah, uh, let us, yes, just give it to the next person. We take three first. Uh, thank you. My name is Jacob Mendy from Senegal, and I'm very much interested about deaf people and deaf sign language also. Yes, when I, when I saw your presentation, kindness, I was a little bit surprised because I have noticed that there are far more schools in Nigeria than in Senegal. I can see that there is something like over 70 schools. So I was just wondering, because I myself, I was conducting some researches on deaf population and deaf schooling. So I was just wondering, I asked them some questions and I was asking them what type of language they speak with their, uh, with their parents. Because uh, in a society, people, we could not uh, prevent people from communicating if you have your son, even though you do, you do not have the same channel, you, you are obliged to communicate. So with my results, they just told me that they are not using their uh, schools, their school sign language. So they have developed maybe a local sign language or uh, nonverbal communication, things like that. I was just wondering whether you have found the same situation. That was my question. So. Because I saw that you, you said 1.8% of the family communicate with them. Yeah. So what do they use? OK. The next person, uh, okay. just, just note it down. Yeah, thank you. Uh, I've liked the presentation on deafness. I was initially involved. I'm Timothy Kamon from Kenya. I've done a little bit with the deaf. Um, inclusiveness seems to be the key thing nowadays, um, including them, and that is helping fight stigma. So I think that's an approach we need to take, uh, including rather than de developing a product and say this is for the deaf, uh, provide a product that can be used by the deaf and others so that can be inclusive. The same applies to schools. And talking of the schools, I was wondering, you say you identified schools. So uh, does it mean those are the number of schools that exist? Is it the whole population, or those are the schools you identified? Like, for example, when you say you identified 45, 42 schools in Lagos, is it the schools that exist in Lagos are 42 or the other places you kept on saying three? So just clarification, because I see there's a lot which is happening in Nigeria. Um, then commenting on the language, uh, American Sign Language. So what, what strategies are going to be laid down? In Kenya, we had a similar problem with American Sign Language, but we toppled it. Eh? We have... We do a coup d'etat, and where we have Kenya sign language, which people are developing. And so, what, what what strategies are you doing, taking to go over to having a Kenya and Nigerian and Nigeria sign language? Finally, and finally, what is positive? You painted a very dull picture on, on the deaf. What is positive? Isn't there one deaf person who could be a model who has done something extraordinary? So that helps. Yeah, yeah. 
like in Kenya, you can even think of pride. There's one guy who goes to Olympic, he's pride. So that one helps motivate others. Asante, thank you. Thank you too. So I think we can, uh, we can give them the chance to answer those three questions and then we have time. We can take another uh, round of three, uh, etc. Je vais répondre à propos des rêves des sourds, d'amis sourds qui disent ils rêvent en langue des signes tout simplement. Ils ont leur langue et ils rêvent en, en langue des signes. Voilà, ça c'est la réponse que je peux donner de connaissant des sourds qui m'en ont parlé. Voilà. Concernant les, la langue des signes américaine dont on parle, euh, il y a eu un sourd américain noir qui s'appelle Foster qui est venu dans les années 70 euh, en Afrique de l'Ouest, euh, et ça s'est élargi même plus loin, et qui a créé beaucoup d'écoles, euh, croyant amener la bonne parole, parce qu'il était pasteur déjà, euh, la, la parole pour évangéliser ses enfants qui étaient perdus, évidemment. Et il a amené sa langue des signes américaine en croyant bien faire, parce que pour lui, elle avait une longue euh, histoire institutionnelle, et elle était structurée. Donc, ils pensaient que ces personnes africaines n'avaient pas vraiment de langue des signes, finalement. Donc, il est venu et il a répondu ce, cette, sa pédagogie de l'époque, qui était la communication globale et totale, qui est qu'on utilisait tous les moyens pour que les enfants sourds communiquent, que ce soit avec des gestes, euh, et c'était des gestes qui accompagnaient souvent la labialisation, la lecture sur les lèvres et l'oralisation, des dessins, etc., des mimes. Mais il n'était pas linguiste, cet homme-là, et il n'a pas réalisé qu'il euh, amenait une langue des signes qui faisait de l'oral signé, et que, que les langues des signes ne sont en aucun cas une langue orale transcrite en signes. Ce sont des langues à part entière, qui se valent pour elles-mêmes, et quand on parle du Cameroun, où il y aurait la langue des signes française dans la partie francophone du Cameroun, la langue des signes américaine dans une partie anglophone, c'est aberrant. Parce que ça n'a aucun lieu d'être, en fait. La langue des signes camerounaise existe forcément. Et même si, pour aller plus vite, euh, euh, parce qu'on amène des concepts qui ne sont peut-être pas encore établis ici en langue des signes sénégalaise ou camerounaise, on, on peut amener des signes pour la scolarité, des choses comme ça qui vont être soit américains, soit français, parce que ça va aller plus vite. On ne va pas attendre qu'il y ait les deux siècles, cette langue, pour avoir donné les concepts aux enfants sourds en langue des signes sénégalaise ou camerounaise. Mais petit à petit, on voit qu'en Amérique du Sud, par exemple, ou au Kenya, effectivement, en, Amérique, en Afrique du Sud, la langue locale est en train de supplanter l'ASL, la langue américaine, et reprend sa place de langue euh, officielle. Donc, euh, il faut agir là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter d'amener cette pédagogie de langue des signes qui suit le schéma de la grammaire orale et qui perturbe les enfants d'un point de vue langage et qui fait des retards de langage et qui fait que les enfants euh, n'arrivent pas à apprendre correctement. Peu importe la langue des signes elle-même, finalement, même si elle n'était qu'américaine, dans la mesure où l'enfant peut construire des concepts et avoir une langue pour penser d'abord, après, seulement il peut passer une langue écrite. Mais il ne faut pas mélanger deux langues en une seule, et c'est ce qu'on fait malheureusement, en France comme ailleurs. Et on a apporté ça en Afrique, et c'est une catastrophe sur le terrain. Oui, exactement. Ce qui se passe, c'est justement... En fait, ce qui se passe, c'est un, parallèle, un parallèle, parallèle de ce qui se passe avec les langues européennes, les langues des, des, des anciennes colonies et les langues africaines. Pendant longtemps... Euh, les langues coloniales, c'est-à-dire le français, l'anglais, le portugais, ont dominé au, 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 au péril de nos langues euh, euh, locales. Et c'est la même chose avec le, le, la langue des signes. C'est-à-dire on prend le ASL, on prend le euh, FSL, et c'est ça qui domine, alors que nous avons euh, des signes de langue euh, camerounaise, euh, malienne, nigérienne, etc. Voilà. Je, oui, je veux juste, justement renforcer ça. Je n'ai pas eu le temps de le montrer, dans, mais c'est exactement ça. On parle d'ODD4 on parle d'introduction des langues locales aujourd'hui pour la scolarisation des enfants dans les bousses et qui parlent leur propre langue à l'école. Et nous, euh, avec les sourds, on veut leur imposer une langue unique et qui n'est pas leur langue naturelle. Parce que Jacob euh, n'a pas expliqué qu'au euh, Sénégal, moi j'ai relevé des signes identiques à 100 ou 200 km d'écart dans les villages et qu'il existe une langue des signes 
qui serait véhiculée par les entendants, qui fait qu'un sourd sénégalais, et sans doute ça, ça dépasse ça, parce que j'ai informellement rencontré des sourds maliens, gambiens, guinéens, et des signes sont identiques, euh, ce sont les entendants qui ont créé ce vocabulaire signé, euh, sans doute parce qu'il y a une grande oralité, parce qu'il y avait des nomades, parce qu'il y a des marchands et que euh, ça permettait de se comprendre. Et les sourds ont naturellement bénéficié de ce lexique signé tout en l'adaptant à leur structure grammaticale. Euh, voilà, donc ce qui permettait à, à, dans l'ensemble les sourds isolés dans les brousses ici au Sénégal ne sont pas totalement perdus parce que tout le village peut leur, leur parler euh, basiquement, évidemment qu'on ne va pas faire de la philosophie, mais pour le quotidien, ils savent discuter. Et, et les sourds que j'ai rencontrés en Brousse, ils, ils sont au courant de ce qui se passe dans le village. Une femme, elle est intégrée au GIE des femmes. Euh, L'homme que vous avez vu est pêcheur, elle est propriétaire de deux grandes pirogues. Enfin, ils, ils, donc, ils sont socialement plus intégrés que des sourds qui seraient isolés là où il n'y a pas euh, de gens qui apprennent la langue des signes autour d'eux. Voilà. Et quand on apporte la langue des signes américaine, on fait des catastrophes parce qu'après, ils sont perdus, ils ne savent plus communiquer en famille. Voilà. Okay, so um, responding to responding to some of the questions, the population of the deaf that we got was not our personal research. Our research work is still ongoing to discover the exact number of deaf. That was gotten from TREAT in 2016. So we will still do our own personal research to come about a more comprehensive figure. So. The second question about what the, um, since we have 1.8% of the population of families, parents who can sign, what sign language do they use? What language do they use? What, yeah, it has to be sign language because they're deaf. They don't use the conventional classroom sign language. They have adopted and con they have um, a local and natural sign that they use that the family understand. I have worked with several families like that. They don't have any understanding of American Sign Language, but they have developed their own indigenous way of communicating that many thoughts are expressed to the child in sign language. However, we also advocate for more families to learn this sign language, at least get to understand the basic rudiments of sign language so that the children will be able to express themselves freely because there are certain things that they may not be able to say or express with the local signs that they have. And then for the, the strategies we have, the Lagos, yes, we found 42 deaf schools, not just in the whole of Nigeria. That's just for Lagos alone. That's why it has the highest figures, yes. Yes, in Lagos, in Lagos. Then the strategies we have for changing ASL to NSL, it's a very big challenge, it's a big work, but we have started working on it already. We have gone to the basic education board, tried to discuss with some ex um, professionals in the field of education what they can do, because really American Sign Language doesn't work for us. And also, when we have professionals who meet of interpreters and groups of professionals in the field of sign language, we try to encourage them to develop our own indigenous Nigerian sign. So when we want to sell it, it will make more sense to them outside. And now your question, sir, about um, what is positive about our research work, that so far it has just been the downsides of it all. Well, for the sake of this paper, we had to focus on the challenges of the deaf in Nigeria. But there are many awesome and wonderful things about deaf in Nigeria. Part of our work include mentoring. We have exemplary deaf people who younger ones can look up to. Nigeria has produced the first female deaf lawyer in Africa, Barrister Catherine Ede. I have been with her on two occasions outside the country, South Africa and the African Union this year. So she's worldly recognized. And then we have other exemplary and outstanding deaf people who have made it and stand as an example to the younger ones. So when we find these ones, we encourage younger ones to look up to them. That's what our mentorship does. Thank, thank you very much. Uh, I have a big, a, a big challenge with you with us. your second answer. You say that they communicate in a kind of natural sign language. But the problem is, what finally, what is your point finally? Do you want this natural sign language to be standardized and, and, uh, and uh, implemented and uh, 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 vulgarized 
so that they can use it, or you want them to leave the, their natural sign language for another sign language, which is coming back uh, somehow to the, to the same thing. That is, you are depriving them from uh, their natural language to impose a kind of uh, foreign language onto them. So, um, in response to that, it's a twofold challenge. One, living from the pure American Sign Language, the standard American Sign Language for the schools, and the local and natural sign language that exists. Coming to the middle, you have the Nigerian Sign Language. We have different ethnic groups, different clusters in Nigeria who have different sign language. Those from the northern Nigeria, they have what they call the Hausa Sign Language. And they are, each family too has seemed to adopt their own individual sign for communicating. But in Nigeria, there are some generally acceptable signs that if professionals and intellectuals come together, they can adopt and have one unified Nigerian sign language distinct from the American Sign Language, and of course, not signing exact English. Okay, I think, thank you very much. But I think that what people should think of is a kind of bilingual or trilingual approach. That is what I think. Yes, uh, uh, Sarikoko, and then uh, we come back here. I want to echo your question. So in Nigeria, there are over 200 spoken languages, and people are happy with that because people have lived in different communities and every community has developed its own uh, spoken language. If there are a large number or well, uh, some number of natural sign languages that have emerged in different communities, then the treatment should be the same. Vive la diversité, you know, because every community operates in its own sign language. So it's another step to develop a common signed lingua franca. So these are different kinds of approaches because unless you anticipate a situation where all the signers are going to live together just among themselves, it really doesn't make much sense to impose one common sign language to all Nigerian deaf people. Thank you very much. You, I, I hope you, you took note of that yeah. very interesting, yes. okay. It's, it's not possible to impose one sign language on all the deaf population in Nigeria. I'm taking note of that, thank you. Please give the microphone to... Right, thank you so much. My name is Boniface Oshir. I work for the British Council for, in Nigeria. Um, I wanted to, to look at your advocacy, to ask a question about your advocacy. Is it possible that uh, for your advocacy in terms of teaching sign languages, will it be possible to include that in the regular school, not just for the deaf, so that at the end of the day, uh, everyone, if it's possible, can learn how to sign. It becomes something like a general study for everyone to learn to sign. Thank you. Dependent of the curriculum, the education national, or bien est-ce qu'il y a un curriculum indépendant? Et quelles sont les stratégies? Est-ce que vous avez des stratégies de communication? pour mieux faire valoir euh, ou bien mieux faire euh, mieux rendre visible ce que vous, euh, le travail que vous êtes en train de faire. Parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas tellement au courant. Il y a beaucoup de, euh, de sourds au Sénégal, mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas euh, tellement au courant de l'existence de ces écoles-là. Je vous remercie. Ok. Um, Angèche Demetrius, um, doctorate student à l'Université de Bayreuth, Germany. Thank you so much for your presentation. Uh, my question goes to either one of you. These people, uh, from my understanding, um, can be looked at with some sort of pity from, I mean, from, I mean, from, for the fact that they are disabled. Um, but what is their perception about their situation? So this is my Question. 
Je réponds à madame par rapport à la langue des signes sénégalaise. Aujourd'hui, la langue des signes sénégalaise, je suis la seule euh, linguiste à avoir travaillé dessus. Euh, elle avoir, a commencé à la décrire depuis 20 ans, on va dire ça comme ça, mais n'ayant pas de budget pour continuer, euh, il y a eu des interruptions. Euh, il est urgent aujourd'hui, justement, qu'un labo euh, universitaire ou autre se penche sur la langue des signes sénégalaise, recueille des signes que j'ai commencé à faire, description, des simples, en vue d'un dictionnaire, etc. La langue des signes parlée actuellement par les sourds, euh, c'est celle dont on parlait, c'est la langue des signes américaine qui est plaquée sur un français signé, de mauvaise qualité donc. Et c'est ça qui est enseigné aux enfants sourds qui sont très peu nombreux à être scolarisés, vu qu'à Dakar, il y a un centre, l'unique centre euh, qui est payé par le gouvernement, qui est le centre verbotonal, qui est la seule institution publique, mais qui est euh, euh, pour des enfants malentendants, parce que c'est de l'oralisation et pas de la langue des signes, et qui a des résultats euh, malheureusement pas très intéressants. Et les écoles sont toutes privées. Il y a Renaissance de Sourds, euh, dis-moi, Étoile du, du Matin, c'est ça Étoile brillante du Matin à Dakar. Et puis il y a une école à Thiès. Voilà. Bon, et il vient d'ouvrir à Saint-Louis il y a un an et demi, euh, deux ans maintenant, un centre de formation professionnelle qui a été payé par une, une association euh, française qui a payé les bâtiments, le matériel, tout ça, mais non, aucun enseignant qualifié. Ils n'ont pas de direction non plus. Ils végètent, quoi. Et les cours qui sont donnés par un, euh, un monsieur qui s'appelle Ian Kemper, qui est un ancien architecte de l'UNESCO à la retraite, malentendant, qui une fois retraité a dit « Je vais aller à l'assaut la, du Sénégal pour créer des foyers d'alphabétisation ». Il fait un travail social remarquable, à savoir qu'il y a 21 foyers ouverts, mais il enseigne dans cette langue des signes américaines. Il a créé du matériel pédagogique, mais euh, euh, et ce sont ces gens-là de cette association qui s'appelle AMCRE, à savoir les Amis des Centres de Ressources Éducationnelles, et s'ils agissent dans ces centres qui avaient été construits. Euh, ils il, il forment quelques personnes à la langue des signes à l'école des travailleurs sociaux. C'est le, le seul endroit pratiquement où il n'y a donc pas de cours de, de stage euh, vraiment organisé pour apprendre la langue des signes aujourd'hui au Sénégal. L'urgence, c'est son recueil, sa description, faire un dictionnaire. Et à partir de là, on va pouvoir former des professeurs de langue des signes et des interprètes. Parce qu'il n'y en a pas non plus dans le pays. Hein. Ce qu'on voit à la télé euh, ne sont pas à niveau du tout. Il faut avouer. Enfin, moi, le constat au Sénégal, il est sans appel. Hein. Je, je suis désolée de le dire. <rire> voilà. Je laisse la parole pour le reste. Ok. So, um, the, having the deaf, the regular school curriculum to include um, sign language studies we are going to try to push for that with the government. But seeing if there will be a possibility to have schools learning sign language, we, we, had, um, a, we had a project last year. We took sign language training to hearing schools. Initially, it was not well received because of that perception of why should I learn sign language? God forbid. In fact, if I start learning sign language, I could eventually become deaf. <laughs> yes, I have, I have heard such things like that. But eventually, a few of them bought it. But when the children want to go home and tell the parents, I'm learning sign language, they'll be like, why? What is the problem with you? Even in the deaf schools, the inclusive schools, the so-called inclusive schools, the deaf children, when they mingle, the hearing children want to mingle with the deaf at home, the parents tell them, I you hope you're not going close to those children at all. No, don't do it. Once you go so close to them, you eventually become deaf. All of these are very serious issues that we are going to still keep pushing to make better. Do you have a question? Yeah, she asked, uh, the Yes, I mean, the, the last question What's is... What's the perception? Uh, uh, yeah, that yes, was your question. Yeah. You know, let me just say something about that. Because, you see, uh, generally, uh, uh, people, Africans, uh, generally in the villages, because I, I know where, where the question is coming from, uh, working in a multi multilingual area in the villages, people have uh, sometimes a negative uh, perception of them, themselves and their, their language. 
So what is the case with uh, deaf children? From our research too, we see that for the educated deaf, they don't have the entitlement mentality. But for those who are not well educated, they feel that because of their disability, that they should be given special favors. In fact, that they are automatically way below you and they have that feeling of um, inferiority complex. But a few of them who are educated and exposed, they know that it is possible for them to mingle with society. But the problem now comes. Learning sign language will break down that barrier because the only difference between a deaf person and a hearing person is sign language. So with sign language, they are all equal. That is why we preach inclusion. Everyone should learn sign language such that if you're in a position to help a deaf person, for example, and you know sign language, that will really come in handy. Thank you. 30 seconds. What did I say? J'ai perdu un peu ce que je... parce qu'on s'est entrecoupé. Juste à propos des études, euh, ce qu'on entendait tout à l'heure par rapport aux études en langue des signes, enfin de la langue des signes, etc., euh, qui serait pris dans un cursus que tout le monde pourrait apprendre. Et ici, on en est très très loin. Euh, juste mon exemple en, en France, la langue des signes a été reconnue langue officielle en 2005 seulement. Hein? Euh, et elle est euh, enseignée de plus en plus euh, au lycée puisque on a ouvert une option langue des signes au bac depuis 2008 et j'ai été appelée notamment euh, par l'académie pour enseigner la langue pour l'option au bac et il existe maintenant des manuels de langue comme n'importe quel manuel euh, de langue pour la langue des signes française mais bon on en est très très loin évidemment ici Et puis le regard aussi qu'on a sur le handicap. Euh, il y a un professeur qui s'appelle euh, Idrissa Diop, euh, euh, Charanta Diop ici, euh, qui euh, a fait une thèse, il est docteur en psychologie, au FESTEF, hein, je crois, euh, FESTEF, euh, euh, docteur en psychologie, et il a fait une thèse sur le regard que les sociétés en général, mais surtout africaines, portent sur le handicap. Et que nous devons tenir compte, nous qui intervenons sur le terrain, du regard qui existe sur le handicap et de comment on inclut ou non, comment on reçoit, on perçoit les, les handicapés en général. C'est très important sur comment vont pouvoir vivre les sourds et les autres handicapés. Voilà. Okay, merci. Nous avons encore euh, euh, quatre minutes. Et moi, j'ai une question pour vous. Euh, vous avez présenté le cas de Rose et le bébé de six mois. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ce ne sont pas des cas exceptionnels Est-ce que c'est courant, le cas de Rose d'un bébé Alors, de 6 mois qui déjà euh, signe Parce que euh, pour un enfant, euh, je n'ai pas envie de dire normal, parce que tout le monde est, norm tout le monde est normal, mm. mais pour un enfant qui n'a pas de problème de d'handicap au niveau de, de la parole, euh, lui, euh, l'enfant, c'est à partir, de, je crois, de d'un an, an et demi, un an et demi qui mm. commence à, à sortir les premiers mots euh, c'est les syllabes c'est ce que je vous ai montré, j'ai montré que la langue des signes est très à la mode chez nous et qu'on fait des ateliers, des week-ends de bébés signes pour enfants entendants c'est des parents qui amènent leurs enfants entendants et puis dans les crèches on apprend la langue des signes etc les directrices de crèches disent que les crises de pleurs, de frustration de ne pas être compris tout simplement s'arrêtent, l'enfant est plus calme plus épanoui parce que J'ai une amie qui a sa petite fille, qui a 4 ans maintenant, mais qui a appris ces bébés signes là, et qui euh, justement, à 6 mois, euh, son papa venait de la changer, et a fait comme ça. Et ça, ça veut dire changer. C'est changer la couche, quoi. Et alors, il dit, ben, je viens de te changer il y a 10 minutes. Et elle refait comme ça. Et elle avait 6 mois, et, et, et sa couche était pleine. Donc, ce papa était ébahi de dire, moi, je communique avec ma petite fille de 6 mois, qui me dit ce dont elle a besoin. Et, et du coup, ces, ces bébés signes sont en train de nous montrer que sans doute la capacité langagière est bien plus précoce que l'on imaginait. Ça repousse les frontières de tout ce qu'on a pu dire en tant que chercheur jusqu'à présent. Et cette petite fille rose qui est sourde de grands-parents et de parents sourds, et qui donc apprend la langue des signes normalement, dans un contexte de langue maternelle, euh, elle est mise en contact avec des livres très tôt, elle aussi. Et puis, du coup, c'est ça, je me posais la question, est-ce qu'elle est précoce, cette petite fille, ou, ou est-ce que simplement la langue des signes, du coup, permet d'entrer dans la lecture et dans l'écriture et le langage beaucoup plus tôt 
tout simplement. Et ça, c'est là-dessus que les sociolinguistes et les ethnolinguistes et les, tous ces linguistes euh, ist, ist, ce serait bien que vous vous penchiez sur la question et que des études soient poussées euh, là-dessus, quoi. Parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Voilà. Ouais. Merci. Le timekeeper me dit qu'il y en a deux minutes. Et je crois que c'est le moment de dire merci à nos euh, présentatrices. And uh, thank you very much for listening, for coming, and for your comments, your contributions. Great. Merci. Great job.